вообще переиграть руки на руки делать музыканты. Подобное происходит с людьми не музыкальных профессий. Происходит такое может везде, где люди изо дня в день совершают разнообразные движения, особенно находясь при этом в стрессовом состоянии. У тех, кто много пишет, бывает так называемый пищей спад, то постоянно долбит на компьютерной клавиатуре. Бывает у рабочих на заводах, всяких там вредилищек, даже у даярок существует тоже свое какое-то профессиональное заболевание рук. Это тоже не очень приятно, обалдеть на досуге, обалдеть. Но конкретные диагнозы, а также обследования, это все же дело врачей. И самолечиться тоже надо уметь. Скорее всего, это будет самомассаж и прогревание. Причем массаж не самих рук, а мышц, шеи и предплечья. Можно обмотать чем-то руки, намазать мазью. При разных видах тяжести они могут, они могут слабо помогать, хотя, конечно же, не стоит пренебрегать их помощью. Пользуются дипхитом, диприлифом, каким-то пенолгоном, вьетнамской звездочкой, контакситом. Еще есть крем для суставов на основе масла норки Лорда Мистелла, по-моему. Делают ванночки содой, примерно одна столовая ложка на стакан. Мажут йодом кисть от ладони до локтя, только без фанатизма, потому что позу можно решить. Заворачивают руку в тепло. Также в это время нельзя спать на этой руке, не поднимать тяжелое, хотя это вряд ли получится, потому что, скорее всего, больная рука даже не сможет удержать вещь, так как мышцы разгибателей просто не дадут ей этого делать из-за своей вот некой пассивности. Я слышала, что помогает иглоукалывание, но говорят, что этот процесс очень длительный. И иногда советуют ознакомиться с брошюрой Шмидт Шкаловской. Называется она о воспитании политических навыков. Говорят, что она помогла многим пианистам вернуться в профессию, и что ее гимнастика, и ее упражнения действительно работают. И это все, что можно, в принципе, внести в список для самолечения. Возможно, нужно будет искать спортивных врачей. Потому что если диагноз подтвердится, дело будет не только в руках, а в общем мышечной тоже состоянии. Спина, лопатки, плечи, неправильное распределение сил, осадки и так далее. В таких случаях, как правило, это проблема как профессионально музыкальная, так и медицинская. Наверное, стоило бы все же потратить время, чтобы найти такого врача, которого Желательно, чтобы врач мог отключить разные версии, потому что причина не бывает однородной какой-то применимой, как вы уже поняли. Если же искать ошибки в профессиональном музыкальном смысле, то надо понять, что делалось за небольшое время до инцидента, и какие были признаки действия. И если вы уже чувствуете анемию, чувствуете покалывание в травмированной области, то без врача тогда уж вам точно не обойтись, потому что это все может говорить о нарушении нервного сечения. Есть секрет, как избежать переигрывания. Часто можно встретить вот такое. Причина профессиональных заболеваний – это низкая наша сцензурная мощность. То есть исполнение музыки, низкое сочетание полученных движений, которые сами по себе ведут к неизбежному умиротворению мозга. Внимание! Как рабочий, стоящий у станка и делающий за смену тысячи механических движений, не обязательно получать профессиональные заболевания, если умеет пользоваться в работе с своим телом. Так и пианист, если знает секрет избежания зажатий и воспаления в руках и других частях тела, может всего этого избежать. То есть все те же подмученные, но не ранее граждан. Нужно знать, что для поддержания и развития техники хорошей пианистической формы Вовсе не обязательно много брать, обязательно быстро брать, обязательно сильно брать. Заниматься, конечно, нужно достаточно, но скорее нужно уделять внимание работе над гибкостью в разных местах приведения и удобству, даже в самых сложных технических местах. Часто можно слышать такое, чтобы не переиграть, сначала надо почувствовать ту музыку, которую собираешься играть. А все проблемы связаны зажатостью, свободой, болями, возникает от немузыкальной игры, от игры просто нот, не пианистическими движениями, неправильно поставленными 
Привет. Привет, Аби. Привет. Как у тебя как дела? Как дела? У меня нормально вроде все. Конька, работаю. Все нормально. Ага. Я тебя завтра буду ждать, ладно? А, ну ладно. Ладно, хорошо. Ага. Я тебе утром позвоню, ты возьмешь трубку и сразу придешь, ладно? А, ну ладно, хорошо. Хорошо. Ага, вот договорились. Ладно, ладно, спасибо. Ага, пока. Ага. Ну ладно, пока. Пока, пока. Ну, наверное, да. Мы так не делаем. Мы договорились. Как думаете, сколько нужно времени, чтобы получить онлайн-профессию? Такую, чтобы хватало, например, на жизнь в Италии или на Бали. Если вы выберете тренд-маркетинг, то для старта достаточно двух... Hello, Deutschlehrer! If you're just starting to learn German, this video is for you. In this video, I'll take you through all of the basics of the German language, starting with pronunciation and working our way through until you can hold a basic conversation in German. If you combine this video with some vocabulary practice, you will do well on your way to mastering the basics of the German language at the A1 level. If you would like to get even more out of this video, you can get a copy of my new ebook, which includes versions of the video scripts, along with worksheets and answer keys to those worksheets for every lesson in this video. By getting my ebook, you will also gain access to a ton of previously unreleased materials, including MP3 downloads of dialogues, flashcards, and more. This ebook is now available on Amazon.com, which you can find linked below, and on my website, GermanWithAntrum.com. From my website, you can also download individual materials for individual lessons, or you can download all of the materials in one giant bundle. If you want to skip to a particular lesson in this video, there are timestamps in the description for each of the lessons so you can find exactly what you're looking for. 
So without further ado, let's get into the video. Welcome to today's video. I'm Herr Antrim, a high school German teacher in the United States, and on this channel I teach all kinds of German-related stuff, including grammar and vocabulary lessons like this video, as well as tips and tricks to help you get the most out of your German learning. So if that sounds like something that you would like, consider clicking that subscribe button so you never miss a video. Most German teachers start out by talking about how to say the German letters in the German alphabet. Let's be honest, this is mostly useless. How often does someone come up to you and ask you to spell something in your own language? I don't even remember the last time that somebody asked me to spell something that wasn't my last name. The chances of you needing the German alphabet before you learn how to say hallo are pretty slim. So, we're going to skip over all of that alphabet nonsense for now and start with the pronunciation of vowels in German. Let's start with the letter A. For every vowel in the German language, there are two pronunciation options. With the letter A, we have A and A. The sound is the same for both, but the length of the sound is what's different. See if you can catch the difference in the A's in the following words. An, cut, sagen, Wasser, wa, Kraft. The short A sound is just a burst of sound, while the long A sound is a little bit longer. Most of the time this really won't matter much, and you really can't tell the difference unless you are really paying attention. There are occasions, however, when it matters a bit more. For example, kam versus kam in Massen versus in Massen. If you haven't picked up on the pattern by now, the short A sound is used when there are more than one consonant after the vowel. The long A sound is used when there is only one consonant. The long A sound also occurs at the end of German words when they aren't the consonant after the vowel. On the pattern by Maßen. If you haven't picked up on the pattern by now, the short A sound is used when there are more than one consonant after the vowel. The long A sound is used when there is only one consonant. The long A sound also occurs at the end of German words when they aren't the stressed syllable. For example, sofa, <laughs> mofa. There's also the option, for example, sofa, mofa. There's also the option of adding H behind the letter A in order to make it have the long sound no matter what is sound also occurs at the end of German words when they aren't the stressed syllable. For example, sofa, mofa. There's also the option of adding H behind the letter A in order to make it have the long sound no matter what is happening with the consonants. For example, ja, za, zan, han, fana. You can also force the long A sound by putting two A's right next to each other. Pa, ha, vaga. Since we're on the topic of combining letters, let's move on to diphthongs. This is the fancy word for saying that two vowels are next to each other and are pronounced as one. In the case of the letter A, we have several of them. AI sounds like the English letter I. My, hi, Kaiser. AU is pronounced like somebody stepped on your toe. Ow! In fact, the German spelling of this word is Aua, which is pronounced Aua. Examples of this in words would include Haus, Maus, Kauen, Auch, and Auf. Adding the umlaut, those two little dots above the letter A, and Auf. Adding the umlaut, those two little dots above the letter A, makes it sound like you are trying to get somebody's attention in a British pub. Oi, mate! Examples include Häuser, Mäuse, Räuber. The same is true if you put an E and a U together. EU makes the oi sound. Neu, Scheu, Freude. This is because the A umlaut by itself is pronounced like the long pronunciation of the letter E. Examples of this include spät, erklären, mehr, 
Mädchen, Geschäft. It sounds exactly like the E in the following words. Weg, beten, sehen. The same rules that you applied with the letter A now apply here. That means <coughs> one consonant is a long vowel sound, and more than one consonant has a short vowel sound. Double the vowel to force the long vowel sound. EE, <coughs> e, for example, would be ze, mea, bere. You can also force the long E sound by adding H behind the E. For example, sehr, stehen, gehen. Of course, the letter E also has a short sound as well, which you might have noticed at the end of the two verbs in the previous examples. On the non-stressed syllable at the end of each of those verbs, that is the short E sound. The short vowel sounds in other words would include Wetter, Besser, Essen. The same sound that you get with Wetter, Besser, Essen. The same sound that you get with combining A and A, or E sound. The short vowel sounds in other words would include Wetter, Besser, Essen. The same sound that you get with combining A and I can also be created with a combination of E and I. If you're an English speaker, the two possible combinations of E and I are incredibly confusing because they're generally pronounced the exact opposite way as they are in English. If the I is second, say I. If the E is second, say E. For example, E I would be schreiben, drei, and bein. IE would include ni, Z and Bia. Of course, the letter I can also be used without the combination of E, and then it has two pronunciation <laughs> options, just like the other vowels. The short I sound is I, and the long I sound is more closely related to the English long E sound, E. The long sound is used whenever there is only one consonant after the vowel, while the short sound is used when there are more than one consonant. Short sounds, for example, would be Pizza, pizza. Emma, fish. fish. Long vowel sounds would include eagle, irish, tamim. The long o sound is just like it is in English, but whenever we say it in English, we generally have like the corners of your mouth go up a little bit as if it had a W behind it. But in German, the mouth stays in the same position from the beginning of the O to the end. For example, the long o would include opa, rosa. O, o, o. Don't forget you can also force this O sound by adding an extra O. This gets confusing for some English speakers because we would pronounce two O's together as O. In this case, in the German, it is O, O pronounced as Bolt or so. If you add an H behind the O, it has the same effect. For example, Stroh or Fro or Zola. The short O sound is Hoff, as in Host, Wolle, or Gott. The letter O can also be combined with the umlaut, which is a bit more difficult to pronounce than the A with an umlaut. Start with the sound O, and then bring your tongue to meet your teeth in the back of your mouth. Another way to think of this is combining the long O and the English sound E. So you have O, E. For example, hören, schön, The long U sound can be formed in schön, The long U sound can be formed in the same way as the other long vowel sounds. It has either a single consonant or an H behind it. There aren't any German words with two U's next to each other, with the exception of the word vacuum. And I don't think that counts. So if you need to make the long U sound, you can't do it that way. If you're looking for some examples, that would include Stuhl, Ruhe, and Buch. The CH at the end of that word is actually treated as if it were one consonant, and therefore is sort of an exception to the rule of one consonant having the long sound. The short U is used before multiple consonants. For example, Hund, Wunsch. Butter. Butter. The U umlaut is pronounced in a similar way to the O with an umlaut. Start with the long U sound, U. Then add an E to the end of it, E. 
Or you can start with your mouth in the position for the long U and push your tongue to the edge of your teeth. Обжорство, обжорка. Мне мало мало спалось. Эх, ух ты. Что-то не понял. А что тут? Там же он бер. Живить гумера. Гумера живить. Стартус. Ух ты, как круто! Так, подожди, что такое? Че, нет, держи то. Ну и что ты предлагаешь мне сюда? Да. Ты учти, у меня все нужно. Ну он тебя просто упорствовал просто, да. Ну наоборот, да, да. Вот это и все самое. Денег ты не дашь мне, да? Да. А, это он себе так думает. профессии понимаешь да? То есть все в одном мире потому что живем как минимум да, все русские просто да, понимаешь долгий разговор видишь у нас все нормально то есть она всегда понимает понимает он тебя просто да ну надо чтобы круто было понимаешь как реформично интересно еще чтобы да 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 и ну как хочешь ну да понимаешь хотя бы Круче как бы бери, не по мелочи, как бы нормально, да.